উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় শৈল শহর কালিম্পং দার্জিলিং থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পূর্বে এই শহরের অবস্থান একটা সময় ছিল যখন এই শহর দিয়েই ভারত এবং তিব্বতের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চলত সেই সময় ভুটানের রাজ্যপালের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর ছিল এই কালিম্পং কালিম শব্দের অর্থ রাজার মন্ত্রী আর পং শব্দের অর্থ ক্ষমতার কেন্দ্র অর্থাৎ ভুটানের রাজার মন্ত্রীর ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল হল এই শহর কালিম্পং ওক পাইনে ঘেরা অপূর্ব চমৎকার সুন্দর এই পাহাড়ি জনপদ কিভাবে কালিম্পংয়ে আসবেন কোথায় কম বাজেটে থাকবেন কোন জায়গাগুলি ঘুরে দেখবেন মাথাপিছু কত খরচ হতে পারে বিস্তারিত জানতে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল এবং আমার চ্যানেলের গোটা পরিবার এবং সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই শুভ বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এখন মার্চ মাসের শেষের দিক আমি আছি চারখোল চারখোল থেকে আমরা সোজা চলে যাব কালিম্পং আপনারা কালিম্পংয়ে আসতে চাইলে শিলিগুড়ি অথবা এনজেপি থেকে শেয়ার অথবা রিজার্ভে গাড়ি পেয়ে যাবেন খরচ হতে পারে মাথাপিছু তিনশো পঞ্চাশ টাকা এছাড়াও শিলিগুড়ির তেনজিং নোড়কে বাসস্ট্যান্ড থেকে কালিম্পং আসার জন্য মিনি বাসও পেয়ে যাবেন এনজিপি থেকে কালিম্পংয়ের দূরত্ব বাহাত্তর কিলোমিটার সড়কপথ এনজিপি থেকে সেবক তিস্তা বাজার হয়ে আপনাকে কালিম্পংয়ে আসতে হবে এটাই সবচাইতে শর্ট রুট আমরা সকাল আটটা নাগাদ চারকোল থেকে রওনা দিয়েছি কালিম্পংয়ের উদ্দেশ্যে রাস্তাটা খুব একটা বেশি না ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব চারিদিকে সবুজের সমাহার আর ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম পেরিয়ে আমরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছি চারখোল থেকে কালিম্পংয়ের রাস্তাটা ভীষণ সুন্দর মাথার ওপর উন্মুক্ত ঝকঝকে নীল আকাশ আর পাইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কালো পিচ ঢাকা রাস্তা একে বেঁকে চলে গেছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কালিম্পং শহরের উচ্চতা চার হাজার ফুট বেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম কালিম্পং শহরে দার্জিলিংয়ের মতোই কালিম্পং শহরটিও ঘন জনবসতিপূর্ণ এখানে বসবাস করার মতো যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস এই শহরটিতেই পাওয়া যায় অন্যত্র যেতে হয় না সেই কারণেই দার্জিলিংয়ের মতো কালিম্পং শহরটিও বেশ জনপ্রিয় আমরা এবারের কালিম্পং ট্রিপে রাত্রিযাপন করব অন্য স্থানে শহর থেকে মাত্র আঠেরো কিলোমিটার দূরে একটি পাহাড়ি গ্রামে হোমস্টেতে যাবার আগে কালিম্পংয়ের লোকাল কিছু সাইট সিন আজকে দেখে নেব আমরা প্রথমেই চলে আসলাম পাইন ভিউ নার্সারি দেখতে এটি একটি ক্যাকটাস নার্সারি নামেও পরিচিত প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা এই জায়গাটি পর্যটকদের ঘোরার জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান এখানে এলে আপনি দেখতে পাবেন প্রায় পনেরোশো বিরল প্রজাতির ক্যাকটাস ক্যাকটাস সংগ্রহের দিক থেকে এই নার্সারি সমগ্র এশিয়ার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে পাইন ভিউ নার্সারি থেকে আপনি চাইলে বিভিন্ন ধরনের ক্যাকটাস কিনে নিয়ে আসতে পারবেন নার্সারি চত্বরে একটি ছোট্ট পার্ক আছে এখানে খানিক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চা কফি অথবা মোমো খেতে পারেন
আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ডুরপিন মনাস্ট্রি কালিংপংয়ের ডুরপিন পাহাড়ের টপ পয়েন্টে এটি অবস্থিত উচ্চতা চার হাজার পাঁচশো এক ফুট উনিশশো সালে এই মনাস্ট্রিকে বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু দলাই লামার নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল মনাস্ট্রির ছাদ থেকে মিলিটারি ক্যাম্পাস এবং হেলিপ্যাডও দেখা যায় দুর্দান্ত সুন্দর এই জায়গাগুলি এরপর চলে আসলাম গল্ফ কোর্স ময়দানে এই জায়গাটি ডুরপিন মনাস্ট্রির একদম কাছেই অবস্থিত জায়গাটি অপরূপ সুন্দর কিন্তু এই জায়গাটির একটি মাইনাস পয়েন্ট আছে সেটি হলো এই ময়দানে নামা নিষিদ্ধ গল্ফ কোর্স ময়দান লাগোয়া আরেকটি দর্শনীয় স্থান মর্গ্যান হাউস ব্রিটিশ আমলে তৈরি কালিম্পংয়ের অন্যতম পুরনো বাংলো এটি মর্গান হাউস দেখে আমরা রওনা দিলাম ইচ্ছে গাওয়ের দিকে আজকে রাতটা ইচ্ছে গাওতে থেকে কাল কালিম্পংয়ের বাদ বাকি সাইট সিনগুলি ঘুরে দেখব ছোট ছোট পাহাড়ি জনপদ পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম ইচ্ছে গাও আমাদের হোমস্টের নাম পুঘাল কিম হোমস্টে এই হোমস্টে কিভাবে বুক করবেন তার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি আমার ভিডিও স্ক্রিন এবং ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম প্রয়োজনে যোগাযোগ করে নিতে পারেন এই হোমস্টেতে থাকার খরচ ফুডিং প্লাস লজিং দিয়ে পার হেড পার ডে তেরোশো টাকা কালিম্পং থেকে স্বল্প দূরেই এরকম সুন্দর একটি পাহাড়ি গ্রামে থাকলে ডবল বেনিফিট নতুন একটা জায়গাও ঘুরে দেখে নিতে পারবেন এবং তার সাথে অল্প খরচে থাকা খাওয়াটাও হয়ে যাবে ইচ্ছে গাও নিয়ে আলাদা একটি ভিডিও আসতে চলেছে আমার পরবর্তী এপিসোডে সেখানে সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যাবেন সংক্ষেপে আপনাদের জানিয়ে রাখি ইচ্ছে গাও কালিম্পং জেলার অন্তর্গত একটি নিরিবিলি অববিট পাহাড়ি গ্রাম এই গ্রামটির উচ্চতা পাঁচ ফুট পুরো গ্রামটিতে মাত্র চৌত্রিশটি পরিবারের বাস এখানে একবার এলে এখানকার পরিবেশ থেকে আপনাদের মন প্রাণ জুড়িয়ে যাবে দেখতে দেখতে সূর্যি মামা পাহাড়ের পেছনে চলে যাচ্ছে অন্ধকার নামার আগে পায়ে হেঁটে একটু গ্রামটা ঘুরে দেখলাম এত সুন্দর একটা অনুভূতি হয়েছিল যা অবর্ণনীয় পরদিন সকালে হোমস্টে থেকে বেরিয়ে পড়লাম কালিং পংয়ের পথে আজ দ্বিতীয় দিনের প্রথম গন্তব্য হনুমান মন্দির পাহাড়ের শীর্ষে তিরিশ ফুট উচ্চতার লাল রঙের বিশাল হনুমান দেবতার মূর্তির জন্য এই স্থানটি বিখ্যাত এখান থেকে যেদিকেই তাকাবেন হিমালয়ের অপূর্ব সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে
হনুমান মন্দির থেকে নিচে নেমে রাস্তার ডান দিকেই রয়েছে দেবী দুর্গার ছোট্ট একটি মন্দির পর্বতের শান্ত পরিবেশ পাইনবনের মৌনতা আর ভক্তদের আনাগোনা এই জায়গাটিকে আরও বেশি সুন্দর করে তুলেছে কালিম্পংয়ে অনেক বুদ্ধ মূর্তি আছে তার মধ্যে এটি অন্যতম এরপর আমরা চলেছি ডেলো পাহাড়ের দিকে পথেই পড়বে সায়েন্স সেন্টার আমরা সোমবার এখানে এসেছি বলে এটি বন্ধ সপ্তাহের প্রত্যেক সোমবার এই সায়েন্স সিটি বন্ধ থাকে কালিম্পংয়ের সবচাইতে উচ্চতম এবং আকর্ষণীয় জায়গা হলো ডেলো পার্ক প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা অনেকটা বিরাট পরিসর নিয়ে পাঁচ হাজার পাঁচশো একানব্বই ফুট উচ্চতায় গড়ে উঠেছে এই সুন্দর পার্কটি চারিদিকে ফুলের বাগানে ঘেরা সুসজ্জিত এই স্থানটি পর্যটকদের অত্যন্ত পছন্দের একটি জায়গা এই সমগ্র পার্কটি আপনাদের পুরো ঘুরে দেখতে ঘন্টা খানেক সময় লেগে যাবে এই ডেলো পাহাড় থেকেই প্যারাগ্লাইডিং করতে পারবেন পার পার্সেন্ট চার্জ তিন হাজার টাকা থ্রিলিং চাইলে এই জায়গাটি মিস করবেন না এরপর আরেকটি সুন্দর বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম একেবারে রাস্তার উপরেই এই মন্দিরটি অবস্থিত অপূর্ব সব সুন্দর সুন্দর আরও বেশ কয়েকটি বুদ্ধ মূর্তি দেখে রওনা দিলাম আমার পরবর্তী গন্তব্যের দিকে আপনাদের কেমন লাগলো মতামত লিখে অবশ্যই জানাবেন আজ এখানেই শেষ করছি ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি ততক্ষণ ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন